নানা সমস্যায় অমানবিক হয়ে উঠেছে কারাগারের বন্দী জীবন মিলছে না মৌলিক অধিকারটুকু কিছু অসাধু কর্মকর্তার দুর্নীতিকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা তদন্ত শেষ হলেও অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হয় আটকে আছে ব্লগার অভিজিৎ হত্যা মামলার চার্জশিট মুক্ত চিন্তার চর্চাই হবে বড় প্রতিশোধ বলছেন অভিজিতের বাবা পুলিশ রিপোর্ট পেতে দেরি হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা যাচ্ছে না পাসপোর্ট দুর্ভোগে বিদেশ গমনের ছোড়া জরুরি ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্টের দরকার নেই বলছে কর্তৃপক্ষ আজ বগুড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শান্তাহারে উদ্বোধন করবেন পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার অত্যাধুনিক খাদ্য গুদাম দুপুরে জনসভা এবং কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে মনোনয়ন দৌড়ে আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থী দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার আশ্বাস বিএনপির প্রার্থী সদ্য বিদায় মেয়র মনিরুল নিরাপদে রেখে বন্দীদের আলোর পথ দেখানোর কথা দেশের কারাগারগুলোর কিন্তু কারাগার থেকে বন্দীরা কতটুকু আলোর সন্ধান পাচ্ছেন বন্দীদের অভিযোগ থাকার জায়গার সংকট চিকিৎসা সেবা না পাওয়া ও মানহীন খাবার সহ সব মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা তবে টাকা হলে নাকি সবই পাওয়া যায় জেলখানার মধ্যেও বিশেষজ্ঞরা এর জন্য দায়ী করছেন কারাগারের কিছু অসাধু কর্মকর্তার দুর্নীতিকে মাহমুদ জাকিবের তিন পর্বের ধারাবাহিকে রাজদেখন প্রথম পর্ব ছবি তুলেছেন সালাউদ্দিন লিয়া অন্ধকার থেকে আলোর পথের সন্ধান দিতে উঁচু প্রাচীরের এ বন্দিশালা নিয়তি কিংবা অপরাধের অন্ধকার জগতের পথ ধরে যারা বন্দিশালার বাসিন্দা হয়েছে তাদের জন্য শৃঙ্খলিত জীবনই এখানকার বাস্তবতা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নানান সমস্যা যেন অমানবিক করে তোলে উঁচু দেয়ালের জীবনযাপনকে দিনের নির্দিষ্ট দশ ঘন্টা বাদে বাকি সময় বন্দীদের রাখা হয় গ্রিলের ভিতর বেশিরভাগ কক্ষেই ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দি থাকায় টাকা ছাড়া শোয়ার জায়গাও হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া যায় অভিযোগ আছে খাবারের মান পর্যাপ্ত কাপড় ও টয়লেট না থাকা নিয়েও সকালবেলা দেওয়া হয় রুটি কারা অধিদপ্তরের সূত্র মতে তেরোটি কেন্দ্রীয় কারাগার সহ দেশে মোট কারাগার আছে আটষট্টিটি এসবের মোট ধারণ ক্ষমতা পঁয়ত্রিশ হাজারের কম হলেও এ মুহূর্তে বন্দি আছে প্রায় আশি হাজার বন্দীদের সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে আঠারোশো সালের ব্রিটিশ জেল কোড অনুযায়ী বেশিরভাগ কারাগারেই নেই হাসপাতাল কারাগারগুলোর একশো সতেরোটি চিকিৎসকের পদ থাকলেও আছে মাত্র ছয়জন মানবিক কিছু বিপর্যয় আছে এগুলো বললে আমাদের সমস্যা হয় বাইশ লোকের একজন ডাক্তার কারাগারের এই পরিস্থিতিকে মানবিকতার চরম বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হাজতিদের জন্য যে বরাদ্দ থাকে সেই বরাদ্দটা অপর্যাপ্ত সেই অপর্যাপ্ত বরাদ্দের আবার সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই রাষ্ট্রীয় কিছু কর্মচারীর কারণে সেই অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে এটা তার মানবাধিকারের একটা চরম লঙ্ঘন হচ্ছে সমস্যা স্বীকার করে কারা কর্তৃপক্ষ দুষছেন জনবল সংকটকে অবশ্য জাতিসংখ্যের মান অনুযায়ী বরাদ্দ বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তারা কক্সবাজারের পাঁচ গুণ বেশি বন্দি আছে সিরাজগঞ্জে চাপাই নবাবগঞ্জে চার গুণ বেশি বন্দি আন্তর্জাতিক ভাবে বন্দিদের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম রুলস আছে জাতিসংঘে প্রণীত এবং সেটা অনুযায়ী তাদের ক্যালোরি দেওয়ার জন্য আমরা নতুন যে খাদ্য প্রস্তাব করেছি সেটা অনুযায়ী করা হয় আমাদের কারেকশন অফিসার সাইকোলজিস্ট সাইকেটিস্ট এই ধরনের পোস্টগুলো কিছু বাড়াতে হবে জেলখানায় শাস্তি দেওয়া হয় মূলত সমাজে অপরাধ প্রতিরোধ ও ব্যক্তির সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিন্তু বাংলাদেশের জেলখানার বাস্তবতায় সে উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ কোথায় জেলখানার ভিতর থাকা খাওয়া ও চিকিৎসা সহ নানান সমস্যার সঙ্গে বসবাসের কারণে মানুষ হিসেবে ন্যূনতম মর্যাদাটুকুই হারিয়ে ফেলেন এই উঁচু প্রাচীরের বাসিন্দারা তাই বিশেষজ্ঞদের মতে জেলখানার মানোন্নয়নে পারে সংকট সমাধানের পাশাপাশি বন্দীদের জীবনে আলোর পথের সন্ধান দিতে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার গাজীপুর তদন্ত শেষ হলেও নির্দেশদাতা ও পরিকল্পনাকারীকে গ্রেফতার করতে না পারায় আটকে আছে লেখক ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যা মামলার চার্জশিট 
মামলার তদন্তকারী সংস্থা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ বলছে নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজ দেখে যে ছয়জনকে শনাক্ত করা হয়েছে তাদের গ্রেফতার করতে পারলে জমা দেওয়া হবে অভিযোগপত্র অভিজিতের বাবা বলছেন মুক্তচিন্তা এবং মুক্তিযুদ্ধের চর্চা সমুন্নত রাখাই হবে অভিজিৎ হত্যার বড় প্রতিশোধ খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ও লেখক অভিজিৎ রায়কে হত্যার নির্দেশদাতা ও পরিকল্পনাকারী হিসেবে দুজনকে চিহ্নিত করা হলেও দুই বছরেও তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ গোয়েন্দা পুলিশ বলছে আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের নেতা বরখাস্ত মেজর জিয়ার নির্দেশ এবং সেলিমের পরিকল্পনায় হত্যা করা হয় অভিজিৎ রায়কে গেল বছরে সেলিম সহ ছয় জনের ছবি প্রকাশ করে তাদের ধরিয়ে দিতে বিজ্ঞপ্তি দেয় পুলিশ এর মধ্যে শরীফ ওরফে মুকুল রানা মারা গেছে বন্দুক যুদ্ধে গ্রেফতার হয়েছে সিহাব ও রাজু নামে দুজন এছাড়া বিভিন্ন সময় অভিজিৎ হত্যায় জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে আট জন কিন্তু দুই বছরে জমা পড়েনি চার্জশিট অথচ এই সময়ের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য এফবিআই ল্যাবে পাঠানো পরীক্ষার ফলাফল হাতে পেয়েছে পুলিশ প্রকাশ করেছে নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজও এই ধরনের আসামি আমি যদি অ্যারেস্ট না করে তাকে কোর্টে চালান দিয়ে তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হবে তো ওয়ারেন্টটা আমি কোথায় খুঁজবো তার ঠিকানাটা তো আমরা তাকে ছবি থেকে আইডেন্টিফাই করেছি তার অন্যদের কাছ থেকে তাকে শনাক্ত করেছি অন্য 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 আসামিদেরকে দিয়ে কিন্তু তার পার্টিকুলার্স তার প্রিসিপিয়ার এই সমস্ত যাচাই করার জন্য আসলে আসামিটাই গ্রেফতার করার দরকার আর আসামি যদি আপনার গ্রেফতার করতে না পারেন সাজাটা দিবেন করে তার যাবজ্জীবন হলো কিন্তু তাকে ধরা গেল না তো এই যাবজ্জীবনের তথ্য নাই হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে পারাকে মামলার অগ্রগতি হিসেবেই দেখছেন অভিজিতের বাবা তবে তার মতে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মুক্ত চিন্তার ধারা বহমান রাখাই হবে অভিজিৎ হত্যার বড় প্রতিশোধ ওদের যে আদর্শ যে ডিক্লেয়ার বাংলাদেশ ইসলামিক স্টেট সেইটার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়া এবং এই জন্য আমাদের সেগুলার যেসব পলিটিক্যাল পার্টিস আছে কালচারাল অর্গানাইজেশন আছে স্টুডেন্টস ফ্রন্ট আছে তাদের একত্রে কাজ করতে হবে তাহলেই অভিজিৎ হত্যা এক ধরনের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে দু হাজার পনেরো সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি বইমেলা থেকে ফেরার পথে কুপিয়ে হত্যা করা হয় অভিজিৎ রায়কে এ সময় গুরুতর আহত হন তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অভিজিৎ রায়কে হত্যা করা হয়েছিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তবে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশে উগ্রবাদের চোখ রাঙানি নয় জয় হবে শুভ বুদ্ধির এমনটাই প্রত্যাশা করছেন সবাই খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উন্নতি হলেও পুলিশ রিপোর্ট পেতে দেরি হবার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে তা সরবরাহ করতে পারছে না পাসপোর্ট অফিস প্রয়োজনীয় সময়ে পাসপোর্ট না পেয়ে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভেরিফিকেশনের নামে আর্থিক ফায়দা লুটছেন কিছু অসাধু পুলিশ কর্মকর্তা তবে জরুরি ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট ছাড়াও পাসপোর্ট সরবরাহের সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে পাসপোর্ট অফিস খলিল রহমানের তোলা ছবিতে তারিকুল হাসান আশিকের রিপোর্ট শিক্ষা চাকুরি চিকিৎসা সহ নানা প্রয়োজনে প্রতিদিনই প্রবাসে পাড়ি জমাতে হচ্ছে হাজারো মানুষকে কিন্তু দেশের বাইরে যেতে সবার আগে যে জিনিসটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে পাসপোর্ট পাসপোর্ট অফিসে দালালের দৌরাত্ম সহ বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হলেও প্রথমবার পাসপোর্ট করাতে প্রয়োজন অনুকূল পুলিশ রিপোর্ট আর ঝামেলা শুরু সেখানেই সঠিক সময়ে পুলিশ রিপোর্ট না পাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও পাসপোর্ট পাচ্ছেন না প্রত্যাশীরা ভেরিফিকেশনের বিষয়ে ওরা তো ফোন ধরে না জাল আতন করে অনেক ছেলের পাসপোর্ট আর্জেন্ট করতে দিছি গত মাসের তিরিশ তারিখ দেওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় আজকে ষোলো তারিখ এখনো মেসেজ যায় নাই ডিউ ডেট ছিল থার্টিন ফেব্রুয়ারি निर्दिष्ट समय पार हो गुरी क्षेत्र पुलिस रिपोर्ट प्राप्ति छाड़ाओ पासपोर्ट सरबराह कर सूझ रही बहिरागमन और पासपोर्ट विभाग के महापरिचालक तरा डायरेक्ट जो दिए देंगे क्योंकि संगे संगे रिपोर्ट पे जाए শুধু পাসপোর্টই নয় ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ বিভিন্ন চাকুরির ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশন বা যাচাই বাছাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়সারা ভাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ আরো থাকছে
নোয়াখালীতে কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে স্থানীয় দালালদের দৌরাত্ম্য প্রতারণার শিকার বিদেশকামী শত শত যুবক সীমাবদ্ধতার দোহাই কর্তৃপক্ষের কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি নিজেদের প্রার্থী চূড়ান্ত করলেও মধুর সংকটে আওয়ামী লীগ মেয়র পদে লড়তে দলীয় মনোনয়ন দৌড়ে রয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রার্থী তবে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কাজ করার ইচ্ছে নেই কারো কুমিল্লা প্রতিবেদক বাহার রেহানকে সঙ্গে নিয়ে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট কুমিল্লা সিটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো দলীয় প্রতীক নিয়ে কোন সিটি নির্বাচনে মাঠে নামছেন মেয়র প্রার্থীরা তফসিল ঘোষণার পরপরই মনোনয়ন পেতে তাই দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন প্রার্থী আছেন মনোনয়নের দৌড়ে দলের সবুজ সংকেত পেলে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনবেন বলে আশাবাদ তাদের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সবটুকু না পারলো অন্তত আশীর্বাদ পূরণ করতে পারবে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন তার মেয়র হিসেবে আমি ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারব আমার মনে হয় আমি যতটুকু কাজ করেছি ওটা দেখে মা জনগণ আমার দিকে আমাকে ভোট নির্বাচিত করবে আমি শেখ হাসিনার একজন নিবেদিত কর্মী আমি তার উন্নয়নের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাব তবে দলের মনোনয়ন না পেলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা নেই কারো নেত্রী ডিসিশনই ফাইনাল ডিসিশন সভানেত্রী যদি ভালো মনে করেন যেটা করবেন আমি সেটার সাথে একমত থাকব দল যাকে নমিনেশন দেবে আমি তার জন্য কাজ করব যার পক্ষেই দল মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে আমি কাজ করব এদিকে মনোনয়ন নিয়ে অনেকটা নির্ভর বিএনপির প্রার্থী সদ্যে বিদায়ী মেয়র পাঁচ বছরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আবারও নির্বাচিত হবেন বলে মনে করেন তিনি চারশো নব্বই কোটি টাকা আমি কাজ করাইছি চলমান আছে কিছু আর করাইছি তো এই কাজটি গই গেছে আমি সেম রিভার্সের আমি সাফল্য আমার আমার দৃষ্টিতে আমার এই পাঁচ বছরে আর পরবর্তীতে আরো পর্যক আসুক এবার দেখা যাক আল্লাহ যদি আল্লাহ নেয় এদিকে দলের সিদ্ধান্তের উপরই আস্থা রাখছে তৃণমূল কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই বলেও জানান তারা তৃণমূলের যে চিন্তা এটা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে আছে এবং আমাদের বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নেত্র প্রাণ প্রিয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এটা আছে এবং উনি সঠিক সিদ্ধান্ত দেবেন সাক্ষ্য তো দাঁড়াবে আমি বললামই আপনাকে আমরা এখন পর্যন্ত শুনছি আর কে দাঁড়াবে ও দাঁড়াবে যদি দাঁড়ায় তাকে আজ বগুড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ছাড়াও বক্তব্য রাখবেন জনসভায় দুপুরে বগুড়ার শান্তাহারে পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক অত্যাধুনিক খাদ্য গোদামের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর শান্তাহার জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি এছাড়াও বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলা কমপ্লেক্স শাহজাদপুর থানা ভবন সহ আটটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজধানীর শাহজাহানপুরে রেলের পরিত্যক্ত নলকূপে পড়ে শিশু জিহাদের মৃত্যুর ঘটনার রায় আজ এই মুহূর্তে রাজধানীর পুরান ঢাকার জজ কোর্টে এলাকায় আছেন রিপোর্টার শাফিন জাহিন আমরা এখন সরাসরি চলে যাব তার কাছে শাফিন ইকবাল আপনি জানেন যে দুই হাজার চোদ্দ সালের ছাব্বিশ ডিসেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার ওই দিন বিকেলে কিন্তু রাজধানীর শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনিতে পরিত্যক্ত পানির পাইপে একটি শিশু পড়ে যায় অর্থাৎ চার বছরের শিশু জিহাদ পড়ে যায় এবং এই ঘটনায় কিন্তু সারা দেশে কিন্তু আলোচিত সৃষ্টি হয় পরবর্তীতে কিন্তু প্রায় তেইশ ঘন্টার শ্বাসুদ্ধকর অভিযানে কিন্তু আমাদের ফায়ার সার্ভিস যারা আছেন তারা কিন্তু খুঁজে পান না এবং তারা বলেন যে প্রায় দুইশো ফুট গভীর পর্যন্ত তাদের বিশেষ ক্যামেরা পাঠানোর পরেও শিশু জিহাদের বড়দেহ কিংবা কোনো প্রকার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি এর পরবর্তীতে দেশের তিনজন যুবকের সহায়তায় দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যাপসুল ক্যাপসুল ক্যামেরার মাধ্যমে কিন্তু শিশু জিহাদকে উদ্ধার করা হয় এবং মৃত অবস্থায় শিশু জিহাদকে উদ্ধার করা হয় এই ঘটনায় কিন্তু পরবর্তীতে তার বাবা নাসির ফকির কিন্তু একটি অবহেলাজনিত কারণে শাহজাহানপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন এবং এই মামলার কিন্তু কার্যক্রম চলতে থাকে তখন থেকেই তো এর পরিপ্রেক্ষিতে গত একত্রিশ মার্চ অর্থাৎ গত বছর দুই হাজার ষোলো সালের একত্রিশে মার্চ কিন্তু এই মামলার যে অভিযোগপত্র সেই অভিযোগপত্র কিন্তু আদালতে জমা করেন ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক মিজানুর রহমান এবং পরবর্তীতে চার মার্চ চার 
গত বছর 4 অক্টোবর কিন্তু এই মামলার যে অভিযোগপত্র আবুলে নিয়ে এবং বিচার কাজ শুরু করেন এবং বিচার কাজ শুরু করে কিন্তু এই বছর এই অর্থাৎ চলতি বছরের গত 8 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ চলতি মাসের গত 8 ফেব্রুয়ারি কিন্তু যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষ হয় এবং যুক্তি তর্ক উপস্থাপন শেষ হয় আজকে রায়ের এই দিন ধার্য করেন অর্থাৎ বলা যায় যে অবহেলা জনিত কারণে যে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে শিশু জিহাদের মৃত্যুর ঘটনায় সেই ঘটনা আজকে রায় হবে কিছুক্ষণের মধ্যে আর আমরা জানতে পেরেছি যে রায়ে উভয় পক্ষই সন্তোষজনক রায় আশা করছেন এবং তারা মনে করছেন যে রায় সন্তোষজনক মতে আসবে তো বলা যেতে পারে যে ইকবাল যে রায়ে যদি বিচার প্রার্থীরা যে প্রত্যাশা করছেন সেটা হয় তাহলে হয়তো 10 বছরের সর্বোচ্চ কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হতে পারে তো এছাড়াও কিন্তু উভয় দণ্ড দণ্ডিত হতে পারে তো বলা চলে যে এখনো পর্যন্ত রায় আমরা পাইনি আর কিছুক্ষণের মধ্যে রায় হাতে আসলে আমরা ইকবাল আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইকবাল দর্শক রেলের পরিত্যক্ত নলকূপে পড়ে শিশু জিহাদের মৃত্যুর ঘটনার রায় আজ সেখানকার সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শাফিন জাহিদ গ্রন্থমেলার পরিসর বাড়লো মেলা প্রাঙ্গণে আগতদের বসার জন্য নেই কোনো সুব্যবস্থা এতে বেশ ক্লান্তিবোধ নিয়ে এক স্টল থেকে অন্য স্টলে ঘুরে ফিরতে হয় বলে অভিযোগ পাঠক ও দর্শনার্থীদের তারা বলছেন দেখে শুনে সময় নিয়ে বই কেনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে কর্তৃপক্ষকে পাঠকের সুবিধার্থে আগামী বছর থেকে সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দিয়েছে বাংলা একাডেমি বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজল আব্দুল্লাহ 1980 সালে গ্রন্থমেলার স্টল সংখ্যা ছিল মাত্র 82 টি প্রায় 36 বছর পর 2017 সালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সহরা ওয়ার্ডি উদ্যান মিলিয়ে প্রায় 650 ইউনিট অংশ নিয়েছে 402 টি প্রতিষ্ঠান প্রতিটি স্টলেই শোভা পাচ্ছে প্রবীণ নবীন লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ের বই তবে পরিসর আর স্টল বৃদ্ধি পেলেও মেলার কোন অংশে কি ধরনের বই পাওয়া যাবে তার নেই কোনো নির্দেশনা এমন কি যে পাঠকের জন্য এত সব আয়োজন তাদের স্বস্তি বা ক্লান্তি দূর করার নেই কোনো ব্যবস্থা বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঠক আসবে অনেক বড় একটা স্পেস ক্লান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এখানে বাচ্চারা আসে বয়স্ক মানুষ আছে বসার আসন থাকলে বেশ ভালো হতো বইয়ের যে সার্বমোটা লেখা আছে আমরা যে অতটুকু পড়ার আমরা সময় পাই না অনেক সময় এখন ভিড়ের মধ্যে যেটা আমরা আগে থেকে নাম জেনে আসছি একটা বই কিনতে হবে ওইটাই কিনতে হচ্ছে সবগুলো বই আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিশ্বের একমাত্র এক মাস ব্যাপী এই মেলায় একান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা রাখার দাবি সব বয়সী পাঠকের বই দেখার জন্য বই পড়ার জন্য যদি একটা বসার মতো একটা জায়গা থাকতো তাহলে আমাদের জন্য অনেক উপকার হতো বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে আড্ডা দেই বই মেলার বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ওই একটা সংগঠিত জায়গা থাকলে যেখানে বসে তরুণ তরুণীরা বা আমাদের বয়সীরা কথা বলতে পারবে ভাব বিনিময় করতে পারবে সেরকম একটা উদ্যোগ বাংলা একাডেমি নিতে পারে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায় এ বিষয়ে পরিকল্পনা থাকলেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি আগামী বছর থেকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হবে একসাথে অন্তত 200 লোক বসতে পারে এই ধরনের ব্যবস্থা আমরা এবার করেছি তারপরে কিন্তু চোখে পড়ছে না এবং অস্থায়ীভাবে আমরা কিছু পাকা করে করে ফেলতে পারি এবার যেভাবে আমরা ইট ব্যবহার করেছি আমার এটা অনেক শাস্ত্রই হবে সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের মাথায় আছে আমাদের বিবেচনায় আছে যে আগামী বছরগুলো আগামী বছর আমরা এটাকে বিশেষ বিবেচনায় রাখব পাঠকে সুবিধার্থে সহরা ওয়ার্ডি উদ্যান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রান্তিক জায়গাগুলোতেও স্থায়ীভাবে বসার জায়গা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানায় বাংলা একাডেমি কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ আরও থাকছে নানা সংকটে রাজশাহী সরকারি হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম ব্যবসায়িক মনোভাবে বেসরকারি হাসপাতালেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সেবা অসহায় সাধারণ মানুষ নোয়াখালী জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে স্থানীয় দালালদের দৌরাত্মে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বিদেশকামী যুবকরা প্রতিবাদ করলেই ঘটছে মারধরের ঘটনা অফিস সহকারীরা দালালদের কথা স্বীকার করলেও নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততাকে দায়ী করছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো নোয়াখালী থেকে সাইফুল্লাহ কামরুলের পাঠানো তথ্য ও জামাল উদ্দিনের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার মোহাম্মদ হাসান বিদেশ যাবার স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের দুয়ারে দালালদের হাতে প্রতারিত হয়ে তিন দিনেও দিতে পারেননি ফিঙ্গারপ্রিন্ট একই অবস্থা জেলার দ্বীপ উপজেলা হাতিয়া সহ নয় উপজেলা থেকে আসা শত শত যুবকের দিনে দিনে যে কাজ করা সম্ভব দালালদের খপ্পরে পড়ে দুই তিন দিনেও পাচ্ছেন না তার দেখা অফিস সহকারীদের যোগ সাজসেই দালালরা এভাবে প্রতারিত করছেন বলে অভিযোগ তাদের আমাদের সিরিয়াল আমাদের সিরিয়াল হইতেছে না বাকিগুলো হইতেছে পঁচিশ সিরিয়াল হইতেছে টাকা দিয়ে হইতেছে টাকা ছাড়াটা তো এখানে আমরা ঢুকতে পারি না অফিসের লোকে নাই না নিচে বাইরের লোক দালাল চক্র যে যায় হচ্ছে কি আপনার পুলিশ আসে তখন তারা দেওয়ালের এই পাশে থাকে পুলিশ যখন টল দেয় টল দিয়ে চলে যাওয়ার পর 
পরে আবার আসে অভিযোগ অস্বীকার করে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কারণকে বিলম্বের জন্য দায়ী করলেন অফিস সহকারীরা না আমাদের কি ডিপেন্ড না এসে স্থানীয় পোলা হয় নেট নাই তো নেটের কাছে আসে ছিল তো দুটো বাজে আসে কারেন্ট সকাল হইতে আসে নাই আমরা দুজার টা জরিমানা দিছি আমাদের সিরিয়াল দেখেন কোন সিরিয়াল আমরা ব্যান্ডিং করতেছি নষ্ট হইছে কি দেখেন এখানে তে এসে সিরিয়াল मध्य चलती बचर पहला जानुरि नोआखल जिला कर्मसंस्थान और जनशक्ति अफिसे दुहजार सातश जन फिंगारिंट दिए नाम निबंधन कर সড়ক দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ ও সাংবাদিক মিশুক মনিসহ পাঁচজন নিহতের ঘটনায় মামলার রায়ে বাস চালক জামির হোসেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে খুলনা বিভাগে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলছে গতকাল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আঞ্চলিক কমিটি এ ধর্মঘটের ডাক দেয় ধর্মঘটের কারণে সকালে খুলনা শহরের সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোন বাস ছেড়ে যায়নি এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন দূর দূরান্তের যাত্রীরা বিকল্প উপায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে কেউ কেউ একই চিত্র যশোরেও বন্ধ রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস চলাচল এছাড়া ধর্মঘটের সমর্থনে ভোর থেকে শহরের সাতটি পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে সব ধরনের যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছেন শ্রমিকরা বাসস্ট্যান্ডে এসে বাস নাপে ফিরে যাচ্ছেন যাত্রীরা এছাড়া ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সহ খুলনা বিভাগের বাকি পাঁচ জেলেও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আঞ্চলিক কমিটির ডাকে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট চলায় চরম বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা मोटरसाइकेल ঔষধ চিকিৎসকের অনুপস্থিতি সহ নানা সংকটে রাজশাহী সরকারি হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অন্যদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক গড়ে উঠলেও ব্যবসায়িক মানসিকতায় সেখানে স্পষ্ট এতে ভোগান্তিতে বাড়ছে অসহায় মানুষদের মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন সেবা ধর্মের বিচ্যুতির ফলে যে তবে চিকিৎসার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে এ বিষয়ে সমন্বিত উদ্যোগের আশ্বাস দিলেন বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আব্দুল সালামের তোলা ছবিতে রাকিবুল হাসানের প্রতিবেদন তারও ডাক্তার আছে পাশেও ডাক্তার আছে ওনারা নাকি ফোন করে কাউন্টারে বলে দিয়েছেন আমাদের এক টিকিট দেওয়া যাবে না আমি আর কি বলবো এই তো এই চিকিৎসা ব্যবস্থা দূর অবস্থা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থেকেও চিকিৎসককে না পেয়ে এমন আক্ষেপ মোজাম্মেল হোসেনের বহি বিভাগে ওষুধ স্বল্পতা চিকিৎসকের অনুপস্থিতি জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের অবহেলার অভিযোগ সরকারি হাসপাতালে আস্থা হারানো এ রোগীরা কারিকারি অর্থগুণেও সুচিকিৎসা পাচ্ছে না বেসরকারি হাসপাতালেও ভুল রিপোর্টের পাশাপাশি অব্যবস্থাপনা সরকারি ও বিদেশি মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ মিলছে চিকিৎসা উপকরণের সংকটের সাথে সংশ্লিষ্টদের মানসিকতার সংকটও স্পষ্ট এতে চরম দুর্ভোগে রোগীরা টিউমারটা অপারেশন করার কথা তাও হইছে না আজ ওখান যান কাল ওই জায়গা যান আসছে তো বাচ্চা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে কান্না করছে ডাক্তার আসে না এখনো এই অবস্থাকে সেবা ধর্মের বিচ্যুতি ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির প্রভাব বলছেন আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার কর্মীরা তবে চিকিৎসার পরিবেশ ফেরাতে নতুন পদক্ষেপ ও নিয়মিত তদারকির তাগিদ হাসপাতাল ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের সেবা মানেই হলো সেখানে কোনো পয়সার কোনো বিষয় না সেখানে কত টাকা ফিস নিলাম কত টাকা ইনকাম করলাম কত টাকা কি করলাম সেটা বিষয় নয় বিষয়টা হলো সেবা আমরা চাই যে তাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিটা একটু কমিয়ে তারা সেবাটা বেশি করে দিক মানুষকে আমাদের কাজকর্ম দেখার দায়িত্ব স্বাস্থ্য বিভাগের কিন্তু আমাদের জন্য কোনো আলাদা 
অফিসার নাই মনিটরিং আমরা যেটা পাই ওদেরকে আমরা পাই এখানে হয়তো দুই একজন বিভিন্ন কারণে ধরেন হাসপাতালে ইনজুরে গেল বা কোনো মিটিং এ আসলো অবশ্য সেবার এক হাতকে সুস্থ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলছেন বিভাগীয় এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মান সম্পন্ন চিকিৎসা পায় তার জন্য আমরা অচিরেই তাদের ডাটাবেস করব আমরা তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করব রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া তথ্যমতে শহরে প্রতিদিন সরকারি হাসপাতাল ও বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসা নেয় অন্তত পনেরো হাজার মানুষ রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী জমি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রেশনের ভোগান্তি কমাতে চালু হয়েছে মোবাইল অ্যাপ ভূমি ও রেজিস্ট্রি সেবা নামের এই অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত সব তথ্য এখন ঘরে বসে জানতে পারছেন সবাই ফলে বদলাতে শুরু করেছে আগের চালচিত্র এই অ্যাপটি তৈরি করেছেন কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি উপজেলার সাব রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শাহজাহান আলী মনিরুল ইসলাম মঞ্জুর তথ্য ও বেলাল হোসেনের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট জমি রেজিস্ট্রি করতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান সহ নানা ধরনের ভোগান্তির অভিযোগ অনেক পুরনো সময়টা এমন ছিল দালাল চক্রের চাহিদা পূরণ করে দলিল রেজিস্ট্রেশন করা ছাড়া উপায় ছিল না এই পরিস্থিতিতে সাব রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শাহ জাহান আলী দুই সালের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন এ টু আই প্রকল্পের আওতায় ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস প্রশিক্ষণ নেন এই প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গত বছরের আগস্ট মাসে অ্যাপসটি তৈরি করেন প্রয়োজনীয় এই অ্যাপসটির ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছে সেই সাথে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সপ্তাহে একদিন গণশুনানি করছেন তিনি ফলে উপকৃত হচ্ছেন জমির ক্রেতা বিক্রেতারা ব্যবসা চালু হওয়ার কারণে আমরা নির্দিষ্ট সময় মেসেজ পাওয়ার জন্য আমরা জরুরি ভাবে তাড়াতাড়ি দলিল পেয়ে যাচ্ছি ভূমি রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যে খরচ সেগুলো সম্পর্কে আমরা সঠিক তথ্য পাইতাম না কিন্তু এই অ্যাপস এর মাধ্যমে এখন সঠিক তথ্যগুলো আমরা অ্যাপস এর মাধ্যমে জানতে পারি অ্যাপস এর ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় জমি রেজিস্ট্রি নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে বিচার সালিস কমে যাচ্ছে বলে জানালেন জনপ্রতিনিধি জনগণ বিভিন্ন ভোগান দিতে পড়ছে অ্যাপসটি মানুষের উপকারে আসছে এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতা কমছে বলে জানালেন উপজেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা জনগণ যদি এটা ব্যবহার করতে জানে তাহলে জনগণের আরো যে সমস্যাগুলো আছে জমি সংক্রান্ত এগুলো অ্যাপসটির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন আইন দলিলের ছক রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি রেজিস্ট্রেশন ফিস নাম জারি সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি হস্তান্তর সহ সংশ্লিষ্ট সবকিছু জানা যাচ্ছে পটুয়াখালীতে একটি জুয়েলারি দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ডাকাতদের ছড়া বোমা ও গুলিতে দোকানের দুই কর্মচারী সহ তিনজন আহত হয়েছেন আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে পুলিশ জানায় গতকাল সন্ধ্যায় বাউফল থানার সামনের বিনা জুয়েলারিতে নারীসহ সাত আট জন প্রবেশ করেন তারা গয়না কেনার কথা বলে অতর্কিতে হামলা চালায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা এতে দোকানে থাকা শিবাস ও সুধান্য সহ রাস্তায় থাকা আলতাফ নামে একজন গুরুতর আহত হন কয়েক রাউন্ড গুলি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যায় ডাকাত দল পরে পুলিশ এসে আরও চারটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে দোকানে থাকা সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে দ্রুতই ডাকাতদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তারা তবে কি পরিমাণ স্বর্ণলঙ্কার লুট হয়েছে তা এখনো জানাতে পারেনি মালিক পক্ষ পাঁচ ছজন দুষ্কৃতি ককটেল আর আমার ম্যানেজারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আমার দোকান থেকে সব মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে এর পেছনে যারা জড়িত আছে আমরা আসলে উদ্ধারের চেষ্টা করছি এখন করে যাচ্ছি আমি আশা করি খুব শীঘ্রই তাদেরকে আমরা আইনের আওতা নিয়ে আসতে সক্ষম হব দেশের বাইরের খবর জার্মানির দক্ষিণাঞ্চলীয় হাইডেলবার্গ শহরে পথচারীদের উপর গাড়ি নিয়ে হামলার ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও দুইজন স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে হাইডেলবার্গ প্রধান চত্বরে এ ঘটনা ঘটে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়লে গুরুতর আহত হন তিনজন হাসপাতালে নেওয়া হলে একজন মারা যায় ঘটনার পর ঘাতক চালক গাড়ি থেকে ছুরি হাতে বেরিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে গুলি করে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে হামলার কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি হোয়াইট হাউস করসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশনসের সন্ধভোজন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিবিসি সিএনএন আল জাজিরা সহ কয়েকটি গণমাধ্যম কর্মীদের হোয়াইট হাউস থেকে বের করে দেওয়ার রেশ কাটতে না কাটতে এই ঘোষণা এল শনিবার এক টুইটার বার্তায় ট্রাম্প জানান আগামী উনত্রিশ এপ্রিল সাংবাদিকদের সঙ্গে নৈশভোজে তিনি অংশ নেবেন না কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি 
মার্কিন প্রেসিডেন্টের গণমাধ্যম বিরোধী একের পর এক পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন সাংবাদিকরা তারা ওই শান্ত হোজ বয়কটে ডাক দিয়েছেন খেলার খবর টেস্ট ক্রিকেটের জন্য নিজেকে পুরোপুরি ফিট বলে দাবি করেছেন মোস্তাফিজুর রহমান গেল কয়েকটি সিরিজে ইনজুরি বেশ ভোগালেও এখন পুরনো ছন্দ ফিরে পেয়েছেন বলেও দাবি কাটার মাস্টারের আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্টের পাশাপাশি ওয়ান ডে কিংবা টি টোয়েন্টিতে সুযোগ পেলে নিজের শতভাগ দিয়ে দলে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবেন বলেও জানান মোস্তাফিজ গতকাল দলের অনুশীলন শেষে কথা বলেন তিনি ফিল্ডিংটা যদি আরও একটু ভালো হতো ফলাফলটা হয়তো নিজেদের পক্ষেই থাকত সাম্প্রতিক সময়ে খেলা দুটি সিরিজ ঠিক এমনই আক্ষেপ নিয়ে শেষ করেছে বাংলাদেশ তার সঙ্গে ছিল রানিং বিটুইন দ্য উইকেটেও দুর্বলতা তাই আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের আগে টাইগারদের অনুশীলনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে এই বিষয়গুলোই গেল সিরিজগুলোতে টিম বাংলাদেশের উপর দিয়ে ইঞ্জুরি নামক যে ঝড় বয়ে গেছে তা এখন অনেকটাই শান্ত সেখানে আরও স্বস্তির সুবাতাস নিয়ে এসেছে সদ্যই বর্ষসেরা টি টোয়েন্টি বোলিং পারফরমেন্স খেতাব জেতা মুস্তাফিজের দলে ফেরা তবে দলের অন্যতম ভরসার প্রতীক বলেই হয়তো সংখ্যাটা তাকে নিয়ে কাজ করে একটু বেশি ওখানে ভালো দিচ্ছে আমার ওখানে জোরে করার চেষ্টা করছে আর সুইং করানো যে আমার যে কাটার কিংবা সোলার যেটা আছে ওটা তো ফোর ডে ম্যাচে তত এফেক্ট হয় না चेस्टा कर দুটি টেস্ট সমান সংখ্যক টি টোয়েন্টি এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলতে আগামী আটাশ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়বে টাইগাররা ইসাম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এবার জানাবো ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের খবর স্প্যানিশ লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই জ্যান্ট বার্সেলোনা ও অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ সাদিও ভিসেন্তে ক্যালদেরনে দুদলের এই ম্যাচ শুরু হবে আজ বাংলাদেশ সময় রাত সনটায় এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে হোয়াইট হোর্ট লেনে টটেনহাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে স্টোক সিটির ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জমজমাট লড়াই মেতে উঠেছে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের ঘরোয়া লিগগুলো তারই ধারাবাহিকতায় স্প্যানিশ লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে এবার মুখোমুখি হবে দুই জায়ান্ট বার্সেলোনা ও অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ বার্সার লক্ষ্য যেখানে এ ম্যাচে জয় তুলে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করা সেখানে চার নম্বরে থাকা অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ চাইবে ঘরের মাঠ ভিসেন্ত ক্যালদারনে স্বাগতিক হওয়ার সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে শীর্ষ তিনে পৌঁছাতে সেই সাথে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগামী মৌসুমের গ্রুপ পর্ব সরাসরি নিশ্চিত করতে চলতি মাসের শুরুতে কোপা দেলোয়ের সেমিফাইনালে দেখা হয়েছিল দুদলের নু ক্যাম্পে সে ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও দুই লেগ মিলে ফাইনাল নিশ্চিত করে বার্সাই সব রকম প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ তেরো ম্যাচে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে অপরাজিত তারা শুধু তাই নয় এ ম্যাচে হার এড়াতে পারলে ভিসেন্তের মাঠে টানা সাত ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটাও গড়া হয়ে যাবে কাতালানদের এদিকে বার্সা শিবিরে সুখবর হয়ে ইঞ্জুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছেন আড্ডা তুরান এছাড়া এ মাঠে স্বাগতিদের বিপক্ষে এগারো গোল করা লিওনেল মেসির সঙ্গে নেইমার সুয়ারেজ পিকে ইনিয়েস্তা সব গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দেরই পাচ্ছেন কোচ লুই এন্ড্রিকে অন্যদিকে দিয়েগো সিমিয়নের অধীনে সব রকম প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তিন শতম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে অফ নিশ্চিত হলেও হাল ছেড়ে দিতে নারাজ রোজি ব্লাঙ্কোসরা তাই তো ঘরের মাঠে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার সমর্থকের সামনে জয়টা তুলে নিতেই মাঠে নামতে চান গামেইরো গডিন গ্রিজম্যানরা এদিকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠ হোয়াইট হার্ট লেনে টটেনহাম হটস্পার মুখোমুখি হবে স্টোক সিটির লন্ডনের মাঠে ইপিএল এর শেষ বিশ ম্যাচে স্টোক সিটির জয়ের সংখ্যাটা মাত্র একটি হলেও হোয়াইট হার্ট লেনে শেষ দুই ম্যাচে অপরাজিত দ্য পর্ডার্সরা অন্যদিকে সদ্যই গেন্টের কাছে হেরে ইউরোপা লিগ থেকে ছিটকে পড়া স্পারদের পরিসংখ্যানটাও খুব একটা চোখে পড়ার মতো নয় তবে দলের সর্বোচ্চ স্কোরার হ্যারি কেনের পাশাপাশি ডেলে আলি ডেম্বেলে এরিকসেনদের নিয়ে ঘরের মাটিতে জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে পঁচিশ তিনোর দল विशेषज्ञा तदंत शेष हल अभिजुक्त ग्रेफ्तार ना हो आटके आलगार अभिजित हत्या मामलार चार्जशीट मुक्त चिंतार चर्चाई है बड़ प्रतिशोध बभिजित बाबा পুলিশ রিপোর্ট পেতে দেরি হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করা যাচ্ছে না পাসপোর্ট দুর্ভোগ বিদেশ কমনিচ্ছরা 
জরুরি ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্টের দরকার নেই বলছে কর্তৃপক্ষ আজ বগুড়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শান্তাহারে উদ্বোধন করবেন পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার অত্যাধুনিক খাদ্য গুদাম বিকেলে জনসভা এবং কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির প্রার্থী সদ্য বিদায় মেয়র মনিরুল আজ সন্ধ্যায় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় চূড়ান্ত হবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দর্শক এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে ও যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইল ফোনে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়